হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি গিয়ে যে তাদের ল ফ্যাকাল্টির সামনে তাদের জ্ঞানীদের কথা না লিখে মুসলমানদের কোরআনের সুরা নিশা একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতটি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে যেন সামনে একেবারে যিনি ওই ওখানে ঢুকবেন তিনি কিন্তু ওই আয়াতটা আগে পড়বেন বললো আলহামদুলিল্লাহ দুর্ভাগ্য মুসলমানদের দেশে সাতান্নটা মুসলিম দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিশেষ করে ল ফ্যাকাল্টির সামনে সুরা নেসার একশো পঁয়ত্রিশ আয়াতটি সম্ভবত লেখা নাই হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষক ছাত্র সবাইকে আমরা ফেরকা নাজিয়ার অনুসারী হিসেবে দেখতে চাই এটা হলো একটা শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন যদি সেদিন একজন মাত্র মানুষের প্রচেষ্টায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ছাত্রের মধ্যে আশি হাজার আহলে দেশ হয়ে যেতে পারে আজকে দেশব্যাপী অসংখ্য আহলে দেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে কেন এই সতেরো কোটি বা বিশ কোটি মানুষের দেশের সবাই সত্যিকার অর্থে আহলে দেশ হোক এটা কেন সম্ভব হবে না আমরা সবাইয়ের মধ্যে এই দৃঢ়তা আকাঙ্ক্ষা করছি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে প্রকৃতি অর্থে ফেরকা নাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তফিক দান করুন জি ইনা লে নুখরজাল ইবাদ মিন ইবাদত আল ইবাদ এলা ইবাদত রব্বিল ইবাদ গদ্য কিন্তু মনে হচ্ছে পদ্য তাই না চমৎকার আমরা এসেছি তোমার কাছে এই জন্য বের করে নেব আল্লাহর বান্দাদেরকে বান্দাদের পূজা করা থেকে এবং তাদেরকে নিয়ে যাব বান্দাদের দিনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তার পূজা করানোর জন্য বল সোহান হামজি আজকের পৃথিবী সর্বত্র মানুষ মানুষের পূজা করছে গণতন্ত্র নামেই হোক রাজতন্ত্রের নামেই হোক সর্বত্র মানুষের পূজা চলছে কোথাও আল্লাহর পূজা নাই আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ইয়াহ <Sessly> في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جابت الحمد ثناء الله رب العالمين الجنة وجابت درود الصلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة منوش جن مقدمة اقوى بمرخو شيخ كسوي جرنة ايوان আগামী দিন কি হবে তার জীবনে কিছু বুঝতে পারে না সেই সাথে সে অত্যন্ত ভিড়ু খুশিতে বাঘ বাঘ হয় দুঃখে দিশেহারা হয় এই অজ্ঞ এবং ভিড়ু এই জাতিকে 
বিজ্ঞ ও সাহসী করার জন্য তাদেরকে ভ্রান্ত পথ থেকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাপাক যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছেন অতঃপর যখন সর্বশেষ নবীকে তিনি পাঠালেন তার নিকটে জীবন্ত মজিদা হিসাবে চিরন্তন মজিদা হিসাবে কোরআন ও শূন্য পাঠালেন কোরআনের প্রথম বাণী হল ক্রা তুমি পড়ো বিশ্ব ইতিহাসের কোন ধর্মগ্রন্থে বলুন আর রাজনৈতিক গ্রন্থে বলুন বা সাহিত্য গ্রন্থে বলুন যার প্রথম বাক্য একরা নাই তুমি পড়ো বিষ্ণু রব্বি কেল্লাজি খালাক তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন কীভাবে সৃষ্টি করেছেন খালাক আল ইনসান আমিন আলাক সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে তারপর একরা ও রব্বুক আল আকরাম তুমি পড়ো মনে রাখো তোমার প্রতিপালক মহাসম্মানিত আল্লাদি আল্লামাবিল কালাম যিনি শিক্ষা দেন কলমের মাধ্যমে আল্লাম আল ইনসান আলম ইয়া আলম শিক্ষা দেন ওই বস্তু যা মানুষ জানে না এখানে প্রমাণ হয় যে মানুষ কিছুই ছিল না তুচ্ছ নিকৃষ্ট পানিতে গেছে সৃষ্টি হয়েছে এবং সে একটা অজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীতে প্রথম আসে এরপরে তাকে শেখানোর জন্য লেখাপড়া করতে হবে শিখতে হবে একটা সাধারণ মানুষের নিয়মই হচ্ছে তাকে শিখতে হবে লেখাপড়ার মাধ্যমে এটা নবীদের জন্য জরুরি নয় কারণ তাদেরকে শিক্ষা দেন সরাসরি আল্লাহ ওহির মাধ্যমে এই জন্য শিক্ষার তিন প্রকার এলমে ওহাবি এলমে কাসাবি এলমে ওয়াহি ওহাবি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বহু মনুষী পৃথিবীতে আছেন যারা লেখাপড়া শেখেননি স্কুল কলেজে যাননি উপমহাদেশের ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্র সেনানী যিনি ভারতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘ দিন যাব সভাপতিত্ব করেছেন মালানা আবুল কালাম আজাদ কখনই স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় পড়েন নাই যদি জওয়াহরলাল নেহরু না থাকতেন বা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকত ভারতে তাহলে ভারতের প্রধান প্রধানমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদই হতেন অথচ তিনি কখন স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন নাই এরা মনীষী ইলমে ওহাবির মালিক আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মালিক বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কখন স্কুল কলেজ মানুষের পড়েন নাই পেটের দায় অভাবের তাড়নাই হোটেলে রুটির দোকানে রুটি বেলতেন লেটোর গানে গান করতেন রুটি বেলতেন আর নিজে নিজে গান তৈরি করতেন এই মানুষটি আজকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি এমনি করে হিসাব করলে বহু লোককে আমরা পাব উপমহাদেশে আহলাদিস আন্দোলনের দুই সিপাহ সালার শহীদাইন আল্লামায় শাহ ইসমাইল এবং সৈয়দ সৈয়দ আহমদ শহীদ সৈয়দ আহমদ মাত্র একজন সৈনিক ছিলেন স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ তার হয়নি আল্লাহ ইসমাইল কোন স্কুল কলেজ যান নাই বাপের কাছে লেখাপড়া করেছেন বাড়িতে অত উপমহাদেশের তারই হচ্ছে সেরা ব্যক্তিত্ব তারা যদি তখন জিহাদ আন্দোলন শুরু না করতেন ব্রিটিশ বা ইংরেজরা কখনই এই দেশ থেকে 
যেতে বাধ্য হতো না উপমহাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের নেতা আল্লামা সৈয়দ নজির ইসলাম দেহলেব রহমতুল্লাহ আলী সতেরো বছর পর্যন্ত কোনো মক্তব্যও জাননি লেখাপড়া কিছুই করেনি খেলার পাগল ঘোড়া নিয়ে ছুটতে খুব ভালোবাসতেন একদিন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা রে নজির তোর পরিবারের সবাই বড় বড় হালে আর তুই মূর্খ হয়ে থাকলি এ কথাটা তার অন্তর খুব লাগলো ওই দিনই রাত্রি এক টাকা চারে না পকেটে নিয়ে পায়ে হেঁটে দিল্লি চলে গেলেন কয়েকদিন সফর করে কারণ গাড়ি ভাড়া দেওয়ার পয়সা তো নাই এই মানুষটার কাছে পরবর্তীতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ছাত্রের তিনি শিক্ষক হয়েছিলেন আর এই বিহারের সূর্যগড়ের এই জন্মগত হানাফি এই ভাগ এই মানুষটির যত ছাত্র ছিল তার মধ্যে আশি হাজার ছাত্র আহিলাদিস হয়ে গিয়েছিল আর তাদেরই মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সর্বত্র যত আহিলাদিস আজকে সংখ্যাগোষ্ঠী তো আপনারা দেখছেন মূলত এই একটা মানুষের শিক্ষা আন্দোলনের কারণে আজকে উত্তরবঙ্গে যে এত আহিলাদিসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পশ্চিম চাপাই নবগঞ্জের পাকা ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামের সন্তান রফিক মণ্ডলের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ইতিহাস আপনারা ভুলে যাবেন না উইলিয়াম উইলসন হান্টার আঠারোশো বাহাত্তর সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন যে আহিলাদিসদের এই অগ্রগতির কারণ কি যে জিহাদ আন্দোলন করতে আসলো উনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেখানে এটা বলেছেন পাকা নারায়ণপুর গ্রামে রফিক মণ্ডলের প্রচেষ্টায় সারা বাংলাদেশে বিহারে পশ্চিমবাংলায় উড়িষ্যায় আসামে এই দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে তার হিসাব মতে তখন তার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল আটষট্টি হাজার অকল্পনীয় ব্যাপার আমাদের থিসিসের শেষ পৃষ্ঠায় আপনারা একটা মসজিদের ছবি দেখবেন পাকা নারায়ণপুরের যদি ওই সময় গিয়ে আমরা ছবিটা না তুলে আনতাম আজকে ওই ছবিটুকু হারিয়ে যেত কারণ পরে পদ্মা নদীর ভাঙনে মসজিদটা অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে রাজশাহীতে সবুরা মসজিদ মাত্র একদিনের কারণে আমাদের ফটোগ্রাফার যদি ভুল করায় বা আমার নির্দেশ পালন করতে দেরি করায় মসজিদটা ভেঙে চুরুন হয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে চলে গেছে ওটাও ছিল আহলে ছিল একটা দারুণ ঐতিহ্য সাবু সর্দারার যাবু সর্দারের দুই ভাইয়ের প্রচেষ্টায় রাজশাহী শহরে ব্যাপক আহলে দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আঠারোশো পঞ্চাশ সালে এই রাজশাহী থেকেই মাওলানা বিলাহিত আলীকে রাজশাহীর ডিসি বহিষ্কার করেন এখন ওরা দুই হাজার একুশ সালে কথা বলছে তাদের সে রেখে যাওয়া অবদানের ফলাফল আজকে উপমহাদেশে আহলাদিসের ব্যাপক সংখ্যাগোষ্ঠতার কারণ হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আমরা শুরু করেছিলাম উনিশশো বিরানব্বই সালে হাদিস ফাউন্ডেশন উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা আন্দোলন কারণ শিক্ষা ছাড়া মানুষের আকিদা পরিবর্তন হয় না একটা বক্তৃতা দিয়ে এক সাময়িকভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায় স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু পরবর্তীকালে যারা চিন্তাশীল রাজনীতিক তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে তারা বুঝে ফেলল যে এনারা যে আন্দোলন শুরু করেছে আগামীতে আমাদের এই বেদাতে আন্দোলন চলবে না আর সে কারণেই শুরুতে আমরা যথেষ্ট 
বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছি অতঃপর আপনারা জানেন দুই হাজার পাঁচ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি থেকে আমি সহ আমার চারজন ভাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলাম তিন বছর ছয় মাস স্বাধীন থাকতে হলো কি অপরাধ ছিল আমরা আজও জানি না কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে কেন তাদের রাগটা কোথায় কারণ যে দর্শন দিয়ে তারা এদেশে ইসলামী রাজনীতি করছে সেই দর্শন ইসলামের ঘোর বিরোধী ইসলাম আর শেখকে মিলিয়ে যে জগা খাসুটি রাজনীতি তারা চালু করেছেন ইসলামের নাম করে এটা ইসলামের বিরুদ্ধেই ছিল এটা এদেশের কেউ ধরে দেয়নি আমরা লেখনির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা কর্মীদেরকে গড়ে তুলতে যাচ্ছিলাম আর এটাই ছিল আমাদের অপরাধ সেদিন সে অপরাধে আমরা তাদের দৃষ্টিতে অপরাধী বলি হয়তো জেল কেটেছি কিন্তু ওরা ছিল আল্লাহ কাছে অপরাধী সেজন্যই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছি কথা বলছি বিজয় দান করেছেন আল্লাহ কাদেরকে সত্যকে বিজয় দান করেছেন আমরা বিশ্বাস করি কোরআন এবং হাদিস ছাড়া বাকি সবই মানুষের মন গড়া কোরআন হাদিস আল্লাহর ওহি ওহির জ্ঞানের সামনে মানুষের মন গড়া জ্ঞান কখনোই টিকতে পারে না তারা চেয়েছিলেন কোরআন হাদিসের সঙ্গে বর্তমান যুগকে মিলিয়ে একটা জগা খাচুড়ি পাকিয়ে দিতে যে না এটা হয় না ইসলাম বাইজা নাকিয়া এটা আল্লাহ রসুলের জবান দিয়ে বের হয়েছে স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন একটা দিন আমি রেখে গেলাম তোমাদের কাছে সে স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন দিনের উপরে যখনই তারা কালিমা লেপন করে মিলাতে চেয়েছিল গুলিয়ে ফেলতে চেয়েছিল মানুষের পূজার আল্লাহর পূজা এক নয় প্রচলিত রাজনীতি যারা আসে পৃথিবীতে সর্বত্র সেটা মানুষের পূজা চলছে এটা কখনোই এদের কারো কাছে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড নাই আসে কেবল মুসলমানদের কাছে কিন্তু ফেরু কাপুরুষ মুসলমান নেতারা ওই সমস্ত ইহুদি খ্রিস্টান চক্রের হাতে বন্দি হয়ে নিজেরা তো নিজেদেরকে কোরবানি করেছেই ইসলামকেই কোরবানি করার জন্য চেষ্টা করেছিল আমরা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এটাই ছিল আমাদের অপরাধ আজ আদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ চলছে রাজশাহীতে আমাদের মার্কাজে গতকাল সকাল নটাতে শুরু হয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সবাই এসেছেন শিক্ষকরা তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একটা প্রশিক্ষণ আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এলাহি প্রশিক্ষণ আজকের খবর শিরোনাম হবে এলাহি প্রশিক্ষণ আর আমরা যে প্রশিক্ষণ দিলাম দুদিন থেকে এটা হল আমাদের দেওয়া মানুষের প্রশিক্ষণ এলাহি প্রশিক্ষণে প্রথম খবর আসলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একর তুমি পড়ো যাকে বলা হচ্ছে তিনি বলছেন মা না বেকারিহীন আমি তো পড়তেই জানি না এবার প্রশিক্ষক জিব্রিল কি করলেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পড়ো আবার বলছে আমি তো পড়তে জানি না আবার বুকে টেনে ধরলেন এবারে পড়ো এবার তিনি বললেন হ্যাঁ একর বিস্মিন রব্বিক আল্লাহ জি খালক এর মধ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আছে যে ছাত্র দুর্বল আপনি তাকে আদর করবেন পিটাবেন না প্রয়োজনে বুকে টেনে নেবেন যেমন জেব্রিল আমার রসুলকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন আপনার আদরে ওর ভেতরের মেধা শক্তি বৃদ্ধি পাবে খুলে যাবে সে আর সুন্দরকে বলে ফেলবে যে শিক্ষক যে ছাত্রকে যত আদর করতে পারে সে ছাত্র চিরদিন ওই শিক্ষকের কাছে ঋণই থাকে এটা হলে প্রথম প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের জন্য এরপরে শুরু হয়ে গেল দিনের প্রচার প্রসার দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে মক্কা মদিনে মিলে ইসলামের হুকুম হাকাম সব প্রচারিত হলো প্রতিষ্ঠিত হলো ওই জিব্রিল আবার এসছেন হঠাৎ একদিন এসে 
আল্লাহ রসুলের সাহাবিদের মজলিসে বসে উনি সালাম দিয়ে ঢুকে পড়েছেন মানুষের বেশ ধারণ করে সোজা এসে কাছে বসে আল্লাহ রসুলের এত নিকটে গিয়েছেন যে হাদিসে বলা হচ্ছে আসনাদা রোগবাদাইয়ে বেরোক বাদাইয়ে তার দুই হাঁটু আল্লাহর নবীর দুই হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল আল্লাহ রসুলের দুই রানের উপরে তার দুই হাত রাখলেন এটা দিয়ে তার নৈকট্য বোঝানো হয়েছে লোকটা কেমন রাজুল সাদিদ ধবে সাদা পোশাক পরে আসছে সাদিদ কালো কুচকুচে চুল লাইরা আলাইয়ে আসার সফর তার উপরে সফরের কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না এটা দিয়ে প্রশিক্ষণ এই ক্লাসে আসবেন শিক্ষক হন আর ছাত্র হন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জামা পরে শিক্ষক কোন অবস্থাতেই পরিহিত পরিধ যে সমস্ত কাপড় কালকে পরেছিলাম আজকে আবার পরব এই ধরনের চিন্তা ধরন না থাকে পরিচ্ছন্ন থাকে সমস্যা নেই স্ত্রী করা থাকে সমস্যা নেই কিন্তু যদি দেখেন যে নষ্ট হয়ে গেছে ওই ময়লা জামা গায়ে দিয়ে ক্লাসে আসবেন না বাচ্চারাও ময়লা জামা গায়ে দিয়ে ক্লাসে যাবে না কারণ জিবিল এসেছিলেন সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে এটাই আমাদের জন্য এলাহি প্রশিক্ষণ তারপরে আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে বসছেন আমরাও কিন্তু সেই চেষ্টাই করি শিক্ষকের কাছাকাছি বসার শিক্ষকদের কর্তব্য হবে প্রত্যেকেই যখন কাছে বসার চেষ্টা করবে তখন তো কেউ কাছে বসতে পারবে না ভিড় লেগে যাবে উনি খুব সহজে একটা বুদ্ধি করতে পারেন যেহেতু উনি সবাইকে চিনেন যে ছেলেটা দুর্বল মেধা অনেক ছেলে একটু কানে কম শোনে উনি তাদেরকে ডেকিনের সামনে বেঞ্চে বসাবেন কাছে নইলে ও ফার্স্ট বয়ে খালি সামনে বসবে আর অন্যের সব পিছনে বসবে সারা জীবন কিন্তু পিছনে গুলো পিছনেই থেকে যাবে এর মধ্যে এই প্রশিক্ষণ আছে এরপরে বাকি কথাগুলো বলে দিই উনি এসে কী প্রশিক্ষণ দিলেন মেসকাতের হাতে মুসলিম থেকে এসছে মাল ইসলাম ইসলাম কাকে বলে তিনি জবাব দিলেন আল ইসলাম ও আন্তা শাহাদা আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদন রসুল্লাহ ইসলাম হল তুমি বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল অতকিমা সালাদ তুমি সালাদ কায়েম করো অতিয়াস জাকাত তুমি জাকাত আদায় করো তাসুমা রমদান রমজান সিয়াম পালন করো তাহজ্জাল ভাই তাই নিস্তাতা সবিলা এবং তুমি হজ পালন করো যদি তুমি মক্কা পর্যন্ত যাওয়ার যেতে সক্ষম হও এইটা দিয়ে বোঝা যায় যে হজ ফরজ হওয়ার পরে এই হাদিসটা আসছে হজ ফরজ হচ্ছে নবম বা দশম হেদ্রিতে অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর এক বছর আগে তাহলে এই হাদিসটা কত পরে অর্থাৎ ইসলামের একবার শেষ দিকে এরপরে বলা হচ্ছে সাদাক্তা তুমি ঠিক বলেছ এইটি বলা তো সচ্ছল করছিস বলে কি আজিব না আলাম প্রশ্নকারী এসছে প্রশ্ন করছে আবার তিনি বলছেন আপনি ঠিকই বলেছেন প্রশ্নকারী সাধারণত অজ্ঞ থাকে যিনি উত্তর দেন তিনি বিজ্ঞ অথচ অজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞকে বলছে আপনি ঠিকই বলেছেন তার অর্থ কি হয় বলে এটাতে সাহাবেকরাম 
তাজ্জব হয়ে গেলেন ব্যাপার কি এ কে এ কে আমার রসুলের সেই বিজ্ঞ কোন ব্যক্তি অথচ তা তো না অত দায়িত্বের গল্পে মনে হচ্ছে এবার প্রশ্ন করছে মাল ইমান ইমান কাকে বলে জবাব দিচ্ছেন আন্তু মিনাবিল্লাহে অমলাহিকাতিহি অকুতুবিহি অরসুলিহি বলিয়ামিল আখির অল কদ্রে অতু মিনাবিল কদ্রে খাইরিহি ও শরি ছয়টা বস্তুকে ইমান বলে প্রথমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এরপরে ফ্রেস্তাগুণের উপরে বিশ্বাস এরপরে আল্লাহর কেতাব সময়ের উপরে বিশ্বাস এরপরে তার রসুল গণের উপরে বিশ্বাস এরপরে শেষ দিবসের উপরে বিশ্বাস অর্থাৎ কেয়ামতের উপরে এরপরে তকদিরের ভালো বন্ধুর উপরে বিশ্বাস এর মধ্যে চমৎকারভাবে সিরিয়াল মেনটেন করা হয়েছে প্রথমে আল্লাহ এরপরে ফেরস্তা এরপরে কেতা এরপরে রসুল আপনার বলেন তো আল্লাহর নিকট থেকে ওহি রসুল পর্যন্ত বহন করে কে নিয়ে আসেন ফেরস্তা নয় কি এই জন্য দেখার দু নম্বরে রাখা হয়েছে ফেরস্তাকে আরে ওহি বহনের দায়িত্বশীল ফেরস্তাকে জিব্রিল আলাইসাল্লাম তিনি এসছেন উনি কিন্তু জিব্রিল এরপরে কার কাছে অবশ্যই কি নিয়ে আসবেন তিনি আল্লাহর কেতাব নিয়ে আসছেন একটা কোরআন নিয়ে আসছে তরেদ নিয়ে আসছে ইঞ্জিল নিয়ে আসছে জবুর নিয়ে আসছে এই জন্য বলা হচ্ছে তিন নম্বরে কুতুবি এবার চার নম্বরে রসুলি তার রসুল গণের উপরে বিশ্বাস তো উনি ওহি বা কেতাব ইনি কাকে দিতেন রসুলকে দিতেন না এই জন্য রসুলের নামটা আসছে চতুর্থ নম্বরে এবারে বলিয়া মিল্লা আখের রসুল দুনিয়াতে তার রেসালাত প্রচার করবেন তারপরে শেষ দিবসে কে আমাদের দিন সবাইকে হাজির হতে হবে সেখানে আমাদের কর্মফল দেওয়া হবে দুনিয়াটা হলো কর্মজগৎ আর মৃত্যুর পর হলো কর্মফলের জগৎ কথাটা মনে রাখবে সবসময় মৃত্যুর পরে কিন্তু আর কিছু হবে না মৃত্যু পর্যন্ত আমার সময় আজাল এত কাঁসা যাবে না এখন তো গরম ভিতরে কোনো ঠান্ডা নেই কাছে চাপার চেষ্টা করেন দেখছেন আমার সর্বঙ্গ দুনিয়াটা হলো কর্মজগৎ আর আখারাত হলো কর্মফলের জগৎ এ কথাটা আসছে শেষে অলিয়ামিল আখের আখেরাতের পরে তদ্রি কথা কেন বলা হলো কেন আখেরাতে আপনার ভাগ্যে কি আছে অতি বড় পরাজদার লোকও বলতে পারে না যে আমি অবশ্যই জান্নাতি হব এমন কি নবী রসুল্ল বলতে পারেন নাই শেষ নবীকে বলা হচ্ছে একদিন বলছেন দেখো তোমাদের কর্ম তোমাদের আমল বা ইমান তোমাদেরকে জান্নাতে নিবে না তো আল্লাহ রসুল বলছেন আমাকেও নিবে না হে আল্লাহ রসুল আপনাকেও নিবে না না আমাকেও নিবে না যদি আল্লাহ পাক আমাকে তার রহমতের মধ্যে বেষ্টন না করেন তাহলে আমিও জান্নাত পাব না এই যে যদি কথা উনিও কিন্তু বলছেন আমি অবশ্যই জান্নাতি হব এই বলার সৎসাহস তিনি দেখাননি এই জন্য কদ্রে খায় রেহি অসার রেহি অর্থাৎ তার জান্নাত কি জাহান্নাম এই বিষয়টা তকদিরের লিপিবদ্ধ আছে আগে থেকেই আর যে ব্যাখ্যা আসছে অন্যভাবে যে একজন ব্যক্তি সারা জীবন নেক আমল করেছে আর মাত্র এক হাত বাকি জান্নাতে যাওয়ার জন্য হঠাৎ সে এমন একটা পাপ করল সে জাহান্নামই হয়ে গেল আছে না দিছে একজন ব্যক্তি সারা জীবন অন্যায় করেছে হঠাৎ সে এমন একটা নেকির কাজ করল আল্লাহ তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দিলেন এ বিষয়ে একশো মানুষকে হত্যা করার একটা কাহিনী আপনার শোনেন না পরে এত বড় পাপিয়ে কেউ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে জানাতে নিয়ে যাচ্ছেন সেই জন্য অলকাদ্রে খায়রিহি অশ্বারিহি অর্থাৎ জান্নাতাহু বা 
ना रहो ये संपूर्ण शेष दिल आना है इसे प्रश्न होते वाले जो ईमान आगे हो बे ना इस्लाम आगे हो बे इन दिन इन मध्य बहुत मजा बास है और ये अख्तलाफ में हम जा चुके हैं मुल्त तो ईमान आगे हो रखा था क्योंकि इकने ऐसे से मिश्कते दो नंबर हादी से इस्लाम आगे ईमान टास्टर पौरे शिक्षक भाई दर के बोल बो असल ऐसे ही किंतु फाइनल ना है आवार काशी शुरू है कलम बुखारी शुरू फिर बनाना है ईमान आगे आना है इसे इटल मुस्लिम से जो हादी इकने इस्लाम आगे आना है इसे आगे भी से आना मुद्द तकदीर में ताखिर में मुद्दे हुकूमत को न बेताय है ना इटक को न भूलो ना ये खोती हो ना ये किसी ही ना जेतो दूर रखो परन्तु ये सब सही आदि से अतः तुटे ही बाला जाते पारे आठ बस न होले ईमान जिस छोटा स्तंभ हो इरमत की अपना अलबास है बादल मौत देख लेन नहीं किंतु और यह मिल आखिर आज प्रश्न बांग्लादेश के चालवा से ईमान के स्तंभ शाती दरा मदर से पढ़े एक तो दही दी देख बन और बाद से बादल मौत जोगा से अच्छा आखिर आज के बादल मौत न कबल मौत मित्र पढ़े आखिर आज हो बन मित्र आगे आखिर आज हो बे पढ़े हो बना तो यह मिल आखिर बोल तो ठीक अबर करे अब तो बादल बादल मौत बोला तो लागे ना तो है ना जब हम इकने परिश्रम में बोला है जो छोटी स्तंभ अपना क्लास है छोटी स्तंभ भी पढ़ा बैठे बहुत तेज जो दिस छात्र था को जो दी बोले दिवन जो टा भूल और बाद से बादल मौत में हदीस वासी गिनतो कि तुम लोग तो एक ही दुटो हम लोग आखरों जा बाद से बादल मौत होता ही अब तभी स तस्दीक के भी शायद इस्लाम होता है जाहिरी आमलर भी शायद जाहिरी आमलर और रिदाय भी शायद तो एक ना है रुत्तरुल ए ही ये कहने बाला है से आता कुम युवालिम कुम दीन आ कुम जिब्रिल ऐशिसन तो आदर के दीन शिक्का दिवर जन्नो बाला है ने ईमान शिक्का दिवर जन्नो ईमान एवं आमल दुटर मिलित रूप होच्� दुटा आवेदन एक दिन दे पृथक बोटे कुन्द शरीर पुरी भाषा दुटे पृथक ना है दुटी एक जब उन कुराने जब उन मुद्दे ने शतरुमाश बतुल मुकद्दस से दिखे फिरे सलाद आदेश करा हुए चिलो तो खम निद्देश चलो तुमरा अकुम थे के काबद्दी के मुख फिरा काबादी के मुख पर आ तो कौन काबादी के फिरे मुसलमान रस सलात आदेश शुरू कर लो ऐ जे शत्रुमाश तरह भातुन मुकद्दस दिखे फिरे सलात आदेश करे चिलेन एर नेकी तरह पाबंद की ना इतनी पुष्ट नोट लो तो कौन आयत नाजी ले लो इन अल्लाह ला युद्धियों ईमान ईमान अकुना ऐट अल्लाह तुम्हादर ईमान के नष्ट कर बिन्ना तो सलात पढ़ा कि ईमान तो नहीं सलात तो ले जाहिरी आमल तो क्यों ना अल्लाह पाक आमल के ईमान बोले अखाई देखो रचन शकरन विश्वास ऐसे कर्मो नहीं उत्तर मूल्य नहीं अच्छा जन्नत दुटो के एकोत्रित करे जिम्मा ओहत दीन जिम्मा ओहमत दीन दुटो एकोत्रित कर ले दीने पुरना तो है अच्छा क्या नहीं कि अल्लाह बोलते हैं न दीना इन दल्लाहिल इस्लाम अल्लाह ने कोटे दीन होच्छे इस्लाम शुद्ध विश्वास से नम ईमान नहीं है अब तस दी को बिल जनान बिल क्रार बिल लेसान बिल यान कसबिल मारिया अल ईमान वल असल वल आमल वल फरा 
এটি হচ্ছে ইমানের সংজ্ঞা হৃদয়ে বিশ্বাস মুখে স্বীকৃতি কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম ইমান যা আনুগত্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গুণাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয় বিশ্বাস হল মূল কর্ম হল শাখা শাখা কেটে গেলেও কিন্তু মূল ঠিক থাকে নারকেল গাছের মাথা যে ঝড়ে উড়েও যায় বডিকে আমরা কিন্তু নারকেল গাছই বলি তাই না আম গাছের যদি ডাল ভেঙেও যায় ওকে আমরা আম গাছই বলি মোমেনের যদি ইমান ঠিক থাকে আর যদি আমল নষ্ট হয়ে যায় কোনো কারণে তৃতীয় সে মোমেন থাকে সে কাফের হয় না এ নিয়ে অনেক সমস্যা আছে মুসলমানদের মধ্যে বহু ফেরকা তৈরি হয়ে গেছে যারা মানুষ খুন করে জঙ্গি যারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যেহেতু কবির গণাকার ব্যক্তি কাফের আর সরকার তো কবির গণা করতেই থাকে সস্য হয় ওরা সুদ ঘুষ যত দুর্নীতি সব সরকার পৃষ্ঠপোষকতা তেই হয় মুখে যাই বলুক না কেন অতএব সরকার হলো কবির গণাকার সরকার ইসলাম বিরোধী আইন জারি করে অতএব সরকার বা সরকারের লোকদের পুলিশ বিডিআর আর্মি যাই থাক না কেন এদেরকে হত্যা করা বড় নেকির কাজ এই যে চরমপন্থী আকিদেটা মূলত কিন্তু এখান থেকে আসছে যারা মনে করে আমল ইমানের অপরিহার্য অংশ এই আকিদাটাই তাদেরকে জঙ্গিবাদে উৎসাহিত করেছে আহিলাদেশের ইমান হচ্ছে এই যে আমল ইমানের অপরিহার্য অংশ নয় বরং ইমানের শাখা মনে রাখবেন ভালো করে শাখা এবং মূল কখনো এক নয় এই আকিদাগত পার্থক্যের কারণে আহিলাদেশের শিক্ষকরা কখনোই ক্লাসে কোনো চরমপন্থী আকিদাও প্রচার করবেন না আল্লাহ বলছেন ও কেদারকে জালনা কো উম্মতা ওয়াসাত আলী তা কোনো আলান্নাস আমরা তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মতে পরিণত করেছি আসুন এরপর দুই নম্বর তিন নম্বর প্রশ্ন কি এহসান এহসান কাকে বলে জবাব আন্তাবদাল্লাহ কান না কা তারা হো ফাইল্লাম তাকুন তারা হো ফাইন না হই এরক তুমি আল্লাহর ইবাদত করবি এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ যদি সেটা করা সম্ভব নয় তাহলে তুমি মনে করো যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এই বিশ্বাস যখন আপনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আপনার আমল এবং আচরণ অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে ফমাইয়া আমল জরিন বলেন জরিন যে ব্যক্তি একটা অনুপরিমাণ নেকির কাজ করবে আল্লাহ পাক ওটাও দেখছেন আর যে একটি অনুপরিমাণ মন্দ কর্ম করবে ওটাও আল্লাহ দেখছেন এইটা যখন বিশ্বাস দৃঢ় হবে আপনার মধ্যে আপনি শিক্ষক আপনার মধ্যেও থাকবে আপনার ছাত্রের মধ্যেও যদি এই বিশ্বাসটা আপনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়ে যান আপনার জীবন সার্থক আর কিছুই লাগবে না এই সান ইমানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে এটা এই স্তরে গিয়ে আপনার প্রতিটি আমল শুধু দশ নয় এক সাতশো গুণ পর্যন্ত নেকি পাবে শুধু দশ গুণ নয় এমনকি হাদিসে এটাও এসেছে তখন তার হাত পা চোখ কান সব কিছু আল্লাহর হয়ে যাবে সে আল্লাহ কাছে যা চাইবে তাই পাইবে সেই পর্যায়ে কম আমরা কম লোকে যেতে পারি এরপরে প্রশ্ন হল চার নম্বর কেমত কবে হবে জবাব দিচ্ছেন আমাদের রসুল মাল মসুল সাহিল প্রশ্নকারীর চাইতে উত্তরদাতা অধিক জ্ঞাত নহেন প্রশ্নকারী কে জিবরি উত্তরদাতাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কি চমৎকার উত্তর দিচ্ছেন তিনি যে প্রশ্নকারীর চাইতে উত্তরদাতা অধিক অবগত নন এই বিষয়টি কারণ এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে তিনি কখন কেমন ঘটাবেন তিনি ভালো জানেন কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা বলছে পাঁচশো কোটি বছর পরে কেমন হবে 
এটা বৈজ্ঞানিক অনুমান তারা নিশ্চিতভাবে বলছে না বটে হোক পাঁচশো কোটি বছর আমাদের জীবন তার হচ্ছে না আমরা তা কদিন বাঁচবার যে কোনো সময় মরে যাব বুক কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হবে অন্তত পাঁচশো কোটি বছরটা বলেছে তাতে আমাদের যেন অহংকার না আসে যে আমরা বহুদিন বাঁচব ইহুদিরা বহুদিন বহুদিন বাঁচতে চায় মুসলমানরা বহুদিন বাঁচতে চায় না কারণ যতদিন বাঁচব বেশি অন্যায় হবে পাপ হবে তাতে মরে যাই ভালো মুসলমানরা যত দ্রুত আল্লাহর কাছে যাবে তত দ্রুত পুরস্কার পাবে কবরে গেলেই তো জান্নাতের সুবিধা আসে তার কবরে আসবে এটা কি আমাদের জন্য ভালো নয় দুনিয়াতে লাভ কি কালী মারামারি কাটাকাটি গিবত তহমত কাজ তো কিছু নাই তখন প্রশ্ন করলেন পাঁচ নম্বরে প্রাকি আমারাত হ্যাঁ অনেকে আমরা ভুল করি এমারাত পড়ি এমারাত নয় আমারাত অর্থ আলামত কেয়ামত কবে তা তো আপনি বলতে পারলেন না তো কেয়ামত আলামত কিছু বলেন তখন আল্লাহ রসুল জবাব দিচ্ছেন আমতালে দল আমত রাহ যেদিন দাসী তার মালিককে প্রসব করবে এর অর্থ হলো মেয়েরা মায়েদের উপরে মাতব্বারি করবে ছোটরা বড়দের উপরে মাতব্বারি করবে বড় ছোট ভেদাভেদ থাকবে না অসম্মানিত লোকেরা এই সম্মানিত আসনে বসবে এক কথা শেষ ছোট্ট কথা যে এত চমৎকার জবাব আল্লাহ রসুল দিয়েছেন এই জন্য ওকে বলে জামুল কালাম সারগর্ব বক্তব্য দানকারী অল্প কথায় বহু কথা সারগর্ব বক্তব্যটা আরও ব্যাখ্যা দেয় ওয়ান তারান হোফাতাল ওরাতাল আলাত এত তো আলু না ফিল বনিয়ান যখন তুমি দেখবে নগ্ন পদ নগ্ন দেহ সাহেল এবং আলাহ রাখাল মাঠে ছাগল চুরি বেড়াতে যারা এত তো আলু না ফিল বনিয়ান এরা বিশাল বিশাল হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের মালিক হবে কলা সুমন্ত এলাকা এটুক বলে হাদিস বলা হচ্ছে এরপরে ওই প্রশ্নকারী চলে গেল তাহলে আবেস্ত মালিজান ওর ফারুক বলছেন আমি কিছু কোনো অপেক্ষা করলাম সুম্মা কাল আলি অথবা আল্লাহ রসুল আমাকে বললেন ইয়া ওমার হে ওমার আর তাদের মানে সাহেব তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারীটা কে কুল তো আল্লাহ রসুল আলম আমি বললাম আল্লাহ এবং তার রসুল অধিক জ্ঞাত জবাব দিলেন ফাইন্নাহ জিব্রিল উনি ছিলেন জিব্রিল আলাইসালাতাম বলেন সবাই আলাইসালাতাম তার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আতাহ কুম ইম কুম দিন কুম উনি এসেছিলেন তোমাদের কাছে দিনের তালিম দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ শিক্ষক ভাইরা এই হাদিস থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন যখন ক্লাসে পড়াবেন সম্পূর্ণ পাঠ শেষ করে কনসাইজ করে শেষে গিয়ে একটা সারমর্ম ছাত্রদের বলে দেবেন কারণ এখানে আমরা দেখছি এই হাদিসটা এসছে হজ ফরজ হওয়ার পরে অর্থাৎ ইসলামের একেবারে শেষ দিকে ইসলামের যে সমস্ত বিধানগুলো ছড়িয়ে ছিটে ছিল তেইশ বছর ধরে সবগুলোকে একত্রিত করে চমৎকারভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেজন্য আমরা এখন বলতে পারি ইমানের স্তম্ভ ছয়টি আগে কিন্তু আমরা বলতে পারতাম না অর্থাৎ তেইশ বছর ধরে ইসলাম যেখান তার যেভাবে নাজিল হয়েছে সবগুলো একত্রিত করে যেহেতু জিব্রিল এখানে বলেছেন আল্লাহ রসুল জবাব দিয়েছেন বলি আমরা এখন বলতে পারি ইসলামের যে পাঁচটা স্তম্ভ আমরা কিন্তু বলতে পারতাম না যদি আজটা না পেতাম সবগুলোই আমাদের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সবগুলোর মধ্যে ক্লাসে যখন পড়াবেন বিষয়বস্তুকে সব শেষে একত্রিত করে সারমর্ম আকারে ছাত্রদের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিবেন 
ছেলেরা তখন খুশি মনে চলে আসবে যে এক ঘন্টার ক্লাস সকল কারো মনে রাখা সম্ভব নাকি শেষে যদি কনসার্সটে বলে দেন দেখো আজকের এই গল্পে এটাই শিক্ষণীয় আজকের এই কবিতা এটাই সারমর্ম আপনার আমাদের লেখালেখি যারা পড়েছে সিরত রসুল পড়ান বা যেটাই পড়ান দেখবেন আমরা দিয়ে দিয়েছি শেষে শিক্ষণীয় দিয়েছি না তফসিলের মধ্যেও দিয়ে দিয়েছি শিক্ষণীয় এটা কিন্তু অন্যরা দেয় না কারণ আমরা জানি মানুষের জেহেন এত বেশি মুখস্থ শক্তির কারণ নেই যে পুরোটা মুখস্থ করে রাখবে সারমর্ম শাসে দিতে হবে এটা নবীর প্রশিক্ষণ এলাহি প্রশিক্ষণ এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে অন্য হাদিসে আসছে কাল আমার লাভস্থ সালা আসান আমি তিন দিন অপেক্ষা করলাম আর এখানে বলেছে মালিক যান কিছু সময় অপেক্ষা করলাম এক তালাভ আছে এটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং নবী যে ওই সময় যখন আগত ব্যক্তি চলে গেলেন তখন সবাই চলে গেছিলেন ওমরও চলে গেছিলেন কিন্তু তিন দিন পরে আল্লাহ রসুল নিজে ওমরকে ডেকে বললেন তুমি কি জানো কে এসছিল এইভাবে এবং নবী সমন্বয় করেছেন যেটাই হোক আমরা কিন্তু এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় পেয়ে গেছি যে ইসলামের পুরো সারমর্ম চলে আসছে ইমানের এই ছটি স্তম্ভের মধ্যে আর ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সর্বোচ্চ এবাদতের রূপ হচ্ছে এই স্থানের মধ্যে কান না কা তারা হো যেন তুমি তোমার প্রতিপালককে দেখতে পাচ্ছ আর এই ঘটনাগুলো নাজিল হয়েছে ইসলামের শেষ পর্যায়ে এসে এই আদিষ্টে এসেছে এবারে আমরা যারা ফেরকা না জিয়া হতে চাই জাহান্নামে যেতে চাই না জান্নাতে যেতে চাই তাদের তো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এই হাদিস থেকে আমরা অনেকটা টের পাচ্ছি যা আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে যা আল্লাহ নাজিল করেছেন ওহি সত্য আপনাকে পড়াতে হবে মিথ্যা পড়ানো যাবে না যদিও কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির সামনে লেখা আছে সত্য ও সেবা কিন্তু কেমব্রিজের নেতাদের কাছে সত্য বলতে তাদের কাছে যে লালিত সত্য সেটাই তারা বলতে পারেন ওহির সত্য তাদের কাছে নাই এরপরও আমরা ধন্যবাদ দিই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে যে তাদের ল ফ্যাকাল্টির সামনে তাদের জ্ঞানীদের কথা না লিখে মুসলমানদের কোরআনের সুরা নিশা একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতটি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে যেন সামনে একেবারে যিনি ওই ওখানে ঢুকবেন তিনি কিন্তু ওই আয়াতটা আগে পড়বেন বলল আলহামদুলিল্লাহ দুর্ভাগ্য মুসলমানদের দেশে সাতান্নটা মুসলিম দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিশেষ করে ল ফ্যাকাল্টির সামনে সুরা নেসার একশো পঁয়ত্রিশ আয়াতটি সম্ভবত লেখা নাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তো বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় তাই না আছে এখানে কোথাও নাই এখানে আছে কি হাইকোর্টের সামনে বলতে পারেন গ্রিক থেমিস দেবী নামটাও তো একটা বিদ্যুটি না উনি একজন গ্রিক বিচারপতি ছিলেন মহিলা সেটাই হচ্ছে ন্যায় বিচারের প্রতীক আমাদের মুসলমান আইনজীবীদের কাছে সেইটা লক্ষ লক্ষটা ব্যয় করে মূর্তি বানিয়ে টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে মানে দাঁড় করে রাখছে হাইকোর্টের সামনে এই দেশে আল্লাহ রহমত নামে আসবে মনে করেন নাকি মূর্তি পূজার দেশ এজন্য আমরা ধন্যবাদ দেব ওই ওই দেশের লোকগুলিকে যারা সত্যিকার অর্থে কোরআন পড়ে কিন্তু কোরআন তো আমল করে না কোরআন যেগুলো ভালো এগুলো নেয় যারা সালাক চতুর মানুষ তারা ভালোটা খায় কিন্তু আসলে ওটাকে মানে না মানলে তো সমস্যা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে হয় সেটা তো করবে না উন্নত মানের শিক্ষক যারা হবেন তাদের লক্ষ্য থাকতে হবে আমি নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হব আমার ছাত্রদেরকেও নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করব শিক্ষক হই আর শিক্ষিকা হই এই মান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি সত্যিকার অর্থে ভালো শিক্ষক হতে পারবেন না তিনি কোনো অবস্থায় অর্থ উপার্জনকে মুখ্য হিসেবে গণ্য করবেন না তিনি তকদির বিশ্বাসী বিধায় তার তকদিরে যেটা রোজি আছে তার সমন্বয় অংশ বাকি থাকতে তিনি মরবেন না 
এই বিশ্বাস নিয়ে তাকে ক্লাসে বসতে হবে যদি প্রতি মাসে মাসে টাকা গণনা করা শুরু করে দেন তো মনেকে দিয়ে কোশ্চেন করলে কোনো শিক্ষা বরকত আসবে না তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে তিনি সমাজ সংস্কার করবেন তার সামনে আছে ছাত্রছাত্রীরা তাদেরকে তিনি সংস্কার করবেন কার কে ত্রুটি আছে তিনি সেটা দেখবেন সংস্কার করবেন বাবা তুমি আজকে ময়লা পোশাক পরে আসলে কেন জিজ্ঞাসা করবেন তো নোকটা লম্বা কেন জিজ্ঞাসা করবেন চুলটা আসলে আসেনি কেন আজকে আদর করে বলবেন টুপি টুপি গায়ে মাথা দিয়ে যেহেতু ময়লা দেখছি সাফ করেনি কেন টুপি আর নাই এই যে সংস্কার ধর্মীর মেজাজ আপনার থাকতে হবে তাহলে আপনার ছাত্র আপনার হাতে গড়বে আপনি যদি সোজা সুযোগ ক্লাস এসে পড়া শুরু করে দিন আর সিলেবাস খতম করেন এটা দিয়ে কোশ্চেন করলে ছাত্র গড়বে না মনে রাখবেন হাদিসটা সবসময় অনেক মাসুদিন ইসলাম এসেছিল গোটি কয়েক মানুষের হাত দিয়ে ইসলাম আবার তাদের কাছেই ফেরত যাবে আর জান্নাতের সুসংবাদ হলো সে অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য প্রশ্ন করা হল ইয়ার সুল্লাহ মানের গোরাবা এই অল্প সংখ্যক লোকেরা কারা আল্লাহ রসুল তাদের নাম বলেন নি কিন্তু বলেছেন কি আল্লাহ দিনা ইসলেহু না মা আফসাদের না আস যারা মানুষের সংস্কার করে যে সমস্ত সুন্নত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে নাই এইগুলোকে যারা উঠি আবার মানুষের সামনে তুলে ধরে তারাই হলে সে সংস্কারক যুগে যুগে এক একটা কুসংস্কার সমাজে আসতেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আসতেছে এখন আমাদের ছেলেদেরকে দাঁড় করিয়ে জাতীয় সংগীত শোনানো হচ্ছে আমাদেরকে সেখানে কদিন পরে শহীদ মিনারের স্বামীজি ফুল দিতে হবে মূর্তি খাড়া করা হচ্ছে কত কি আসতে একটা পরে একটা আসবেই মুসলমান এটা করবে না তারা বিস্তুল্লাহ বলে পাঠ শুরু করবে শিক্ষকরা বিস্তুল্লাহ বলে অধ্যয়ন শুরু করাবেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম দিয়ে তারা দশ শুরু করতে পারেন না কারণ আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন এ করা তুমি পড়ো এটা আল্লাহর হুকুম আমি পড়ো আল্লাহর নামে বিষ্ণু রব্বিক রব্বিক আল্লাহ জি খালাক তুমি তোমার প্রতিভালকের নামে পড়ো অথবা আমি বা আমার বাচ্চা আল্লাহর নামেই পড়া শুরু করবে অন্য কোনো নামে নয় এটাই হলো সর্বশেষ কথা মুসলমানদের পক্ষ থেকে জোর করে যদি চাপিয়ে দেয় গুণগার সেই হবে আমরা ওতে যাব না দুই নম্বর তারা সবসময় মধ্যপন্থী হবেন বাচ্চাদেরকে শিখাবেন বাবা জুলুম করলে জুলুম বরদাস্ত করো নবী রসুল্লাহ জুলুম সহ্য করেছেন কিন্তু আপোষ করো না তুই মধ্যপন্থী থাকবে কখনোই হামলা করবে না শেষ তিন নম্বর তারা সর্বদা জামাতবদ্ধ থাকবেন ও আল্লাহর পথে সংগ্রামী হবেন আল্লাহর বিধান কোনটা শিক্ষা দেওয়া হবে ক্লাসে এবং এ ব্যাপারে হকপন্থী শিক্ষকরা সর্বদা সংগঠন ভুক্ত থাকবেন জামাতবদ্ধ থাকবেন কারণ আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ ইহাবুল্লাদিনা ইকাতেলুনা ফি সাবিলি সাফান কাহুম বুনিয়াল মারসুস আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব মানুষকে যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে শিশু ঢালা প্রাচীরের নেয় আমাদেরকে অবশ্যই প্রিন্সিপাল হই আর হেডমাস্টার হই আর নিচের ক্লাসে শিক্ষক হই আমরা সবই একই জমাতভুক্ত আমরা সবই নাজিফের কার উদ্দেশ্যেই কাজ করি যোগ্যতার মেধা বিভিন্ন কারণে কম বেশি থাকতে পারি আমরা এটা আল্লাহর বিধান কিন্তু লক্ষ্য আমাদের সবারই এক লুকাতুলফি সবই লিহি আল্লাহর পথে আমরা সংগ্রামী এরপরে তিনি বলছেন আলাই কিমিল জমা হইয়া কুমার ফোরকা তোমরা জমাতবাদ থাকো বিচ্ছিন্ন থেকো না তারা যে কোনো মূল্য শ্রোণত্রে আঁকড়ে ধরবেন বেদাহাত থেকে দূরে থাকবেন বার্ষিক মিলাদুল নবী সেলেবিকার চাঁদা চাওয়া হচ্ছে মিলাদ হবে আহিল হাদিস হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত কোনো শিক্ষক 
কোশ্চেন কালো মিলাদে অংশগ্রহণ করবেন না আপনি আপনার ছাত্রদের কাছ থেকে মিলাদের চাঁদা নিতে পারেন না এগুলো বেদাতার সঙ্গে আপোষ করা চলবে না চাকরি চলে যাওয়া যাবে তাও ভালো কিন্তু বেদাতার সঙ্গে একদিন আপোষ করে জিন্দেগি ভরে আমি জাহান নামে থাকবো এটার মধ্যে আমার থাকতে রাজি নেই কারণ আমার রসুল বলেছেন আলাই কিমের সুন্নতি অসুন্নতিল খোলা ফেরে আসে দিন তোমাদের উপর অপরিহার্য হলো আমার সুন্নত এবং খোলা ফেরে আসে দিনের সুন্নত খোলা ফেরে আসে দিন কখনই মেলা করার নেই আমার রসুল কখনো নিজের জন্ম দিবস পালন করেন নেই আমরা করি না সরকার যদি লাঠি মারে লাঠি খাবো তাও ভালো কিন্তু বেদাত করব না সবশেষে আল্লাহ পাকের এই বাণী মনে রাখবেন ওলা তাহেনু ওলা তাহা জানু ও আন্তম লালম ইন কুন তুম মিনি সুর আলি ইমরান একশো উনচল্লিশ আয়াত তোমরা কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়ো না চিন্তিত হইও না তোমরাই বিজয়ী শর্ত যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হও মুমিন যদি না হতে পারো জিন্দেগি বরবাদ ইমান জানা দৃঢ় থাকে রেবি আই বেন আমের আত্মামিমি যিনি কাদেশিয়া যুদ্ধের সেনাপতি সাদ আবি অক্কাসের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাটের প্রধান সেনাপতি রস্তমের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন আমরা ছোটবেলায় সোহরাব রস্তমের বই পড়তাম এখন ওগুলো দেখি না বাজারে আমরা ভাবতাম বাপ রে বাপ কি বিশাল ভিড় পৃথিবীর সেরা ভিড় এখন বড় হয়ে যখন পড়তেছি তো দেখতে পাচ্ছি মুসলমানদেরটা সাধারণ সৈন্য হেলাল বিল উমাইয়ার কাছে এক কবেশেষ ও কী ধরনের বীর হলো মুসলমানদের একটা সাধারণ সৈন্যের সামনে টিকতে পারে না তো যাই হোক তার কাছে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে কাদেশিয়ার যুদ্ধের সেনাপতি সাদ নাবি অক্কাস তার অন্যতম দূত রেবি বিন আহমের আত্মামিমেকে পাঠালেন তিনি গেলে বলছে কী গো তুমি কী জন্য আসছো তোমার সঙ্গে যুদ্ধ তা না মুসলমানদের নিয়ম হচ্ছে আগে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ইসলাম কবুল না করলে তখন যুদ্ধ তা বলো তুমি কী জন্য আসছো তিনি সেদিন যে জবাব প্রশ্নটা উত্তর উনি দিয়েছিলেন উত্তরটা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষকের মুখস্থ রাখা ভালো বলেছিলেন দেখো হে রস্তম আমরা এসেছি যে এ না লে নুখরে জালে ইবাদ মিন ইবাদত ইবাদ এলা ইবাদত রব্বিল ইবাদ কি চমৎকার ভাষা যে এ না লে নুখরে জাল ইবাদ মিন ইবাদত ইবাদ এলা ইবাদত রব্বিল ইবাদ গদ্য কিন্তু মনে হচ্ছে পদ্ধ তাই না কি চমৎকার আমরা এসেছি তোমার কাছে এই জন্য বের করে নেবো আল্লাহর বান্দাদেরকে বান্দাদের পূজা করা থেকে এবং তাদেরকে নিয়ে যাব বান্দাদের দিনে সৃষ্টি করতে আল্লাহ তার পূজা করানোর জন্য বল সোহান আল্লাহ আজকের পৃথিবী সর্বত্র মানুষ মানুষের পূজা করছে গণতন্ত্রের নামেই হোক রাজতন্ত্রের নামেই হোক সর্বত্র মানুষের পূজা চলছে কোথাও আল্লাহর পূজা নাই আল্লাহর বিধান জাতীয় সংসদে খালি পাঠ করা হচ্ছে আমল করা হয় না আর এখন কোরআনও পড়া হয় বেদও পড়া হয় গীতাও পড়ায় ত্রিপিঠাকও পড়ে সবই যেন সমান মানুষ আর পিপিড়া কি সমান কি যে হয়েছে মুসলমানের দেশ এবং মালিক বলছেন মনে রাখা হয় মুসলমান আর সুন্ন সফি নত নু মান রাকে বাহা না যা ওমান তাকাল্লাফা আনহা গারে গা সুন্নত হলো নুহের নৌকার মতো যে ব্যক্তি সুন্নতে আরোহণ করবে অর্থাৎ হাদিস এবং সুন্ন অবলম্বন করবে সেই ব্যক্তি কেবল নাজাত পাবে আর যে ব্যক্তি হাদিস থেকে পিছিয়ে যাবে বেদাতের অনুসারে হয়ে পড়বে গারে কা সে পলাবরে ডুবে যাবে 
کوئی بول سکتے ترجن نجات ولم تسلک مسال کہا ان نہ صفی نے تلا تجری الابسی تم پر کرے نجات چاچو اتوچو تم تو راستے جاچو نا کون راستے کے لیے تم نجات پاوے تو اس راستے جاچو نا مڑے رکھو نوکا کا خونو شکنا ڈانگا دیے چولے نا پانی دور کر ہوئے سنت عمل نہ کرے اپنے جنت پابین نہ یہ کرنے شاہ اولی اللہ مہد دہلے بھی جنہیں بھارت اور مسلمان در کا چھے حاکم الامہ بلی پوری چی تو تنہیں بلچن الفرقت الناجیہ ہم الاخذون فی العقیدہ والعمل جمعیہ مکتی پر اپتا دول ترائی ترا عقیدہ و عمل امہیت دیئی قرآن و حدیث دردت اور شنگ دھارون کری بما زہر میں الکتاب و سننا قرآن و سننا پرکش اٹھر انو شریع و جرہ علیہ جمہور صحابہ و تابعین اور جارو پرے صحابی گون اور تابعی گون عمل کرے گئے سے این اختلاف و فیم و بائی نام جو دو تادر مدد کنو کن بخری متبہ دا چھے تا تو بھی تمہوں کے شیگنی فری جد ہوئے جو قرآن و سننا پرکش اٹھر مدد تمہیں پابے کھوڑدار گوپن تابعی مدد ڈھوکنا بڑا پیر بولے کھا تو عبدالقادر جیلا نہیں تنہارو اس پسٹو بھائش بولے دیلے وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ مِنْ اَحَلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ فَيَّا اَحَلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَأَحَلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ لَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ اَهُوَا اَسْحَابُ الْحَدِيثِ مُنَرِكْحَدِيو م رحل سنت الجامعت انہوں نے کنو نام نہیں اصحاب الحدیث با اہل حدیث بیتی تو برنو الحمدللہ اہل حدیث حوابت تو جانت پر کنو راستہ نہیں اپنا کہ جکنو ملے قرآن ربان حدیث رو انشاری ہوتی ہی ہوتے بیدات شنکہ جاتی بے شک لگنو تاتے دیئے کوئی جانت پاو جا بنا ہے اہل حدیث فانڈیشن شکہ بوڑر شکہ ساتر شوائی کی ہمرا फरका नाजियार उन शरीशे वे देखते चाहे इटा वाले इटा शिक्का संस्कार अंदोलन जो दिशेदिन एक जन मत्र मानुष शरीर पर चश्त चाहे एक लक्ष को पौष्टिक हजार सत्तर मध्य आशी हजार आहल दिशे वे जेते पारे आज के देश में भी औषधों को आहल दिशे शिक्का प्रतिष्ठान एवं शिक्का उधर माध्यम है क्यों ये शत्र एक जुड़ो ता आकंक्षा कोची अल्लाह बाग़ आमदेर शोभाई के प्रकृति वर्ते फिर का नाज़ेरां तरबुक्त वर्तो अफ़िक दान करों जकलु मुल्ले वहीर विधान के आकर धोती हवे वहीर विधान अर मानुषेर विधान के क्वेश्चन कल एक होते पारना मानुषेर विधान के ऊपरे वहीर विधान स्थान और तो वहीर विधान शिक्षानो خمتا اور جنہیں توفیق اور جنہیں جنہوں اللہ حمد اللہ قبل کرنے آمین اقول کو لہذا استقل اللہ علیہ وآلہ وسلم